Hello everyone, welcome to my channel BMD Portraits. And with this video, um, gagamitin na natin ang ating Faber Castell Classic Color Pencil o FCCP sa ating uh, gagawing actual portrait. So uh, kung uh, napanood niyo yung aking naunang tatlong uh, tutorial videos for beginners with uh, colored pencils ay uh, yan, sa video na ito ay i-apply natin yung mga tips na senior ko doon sa aking naunang tatlong videos so ito uh, uh, gagamit nga tayo ng FCCP which is a student grade pencils at madami kasi mga beginning artist ang nagtatanong sa akin kung paano natin mamamaximize yung mga kahinaan ng uh, FCCP pagdating sa intensity ng pigment at saka doon pagdating sa kanyang blending which is hindi siya ganun kadaling i-blend kumpara sa mga mamahaling pencil so ito gagamit tayo ng parang blender ito yung tinatawag na gamsol o mineral spirit or solvent or paint thinner So, gagamit tayo para uh, ma-blend natin ang ating FCCP. We also will use um, Strathmore Bristol uh, Toned Tan Paper para sa portrait na ito. Kasi pag may toned na yung ating paper, ay uh, hindi na natin kailangan maglagay ng base tone. So, yun ang kagandahan ng toned paper. So, dito, kahit limited yung pigment ng ating FCCP, ay pupunan naman siya ng tone ng ating toned paper. Okay, so uh, uh, I encourage no, na lalo na sa mga beginning artist na panoodin nyo itong buong video kung paano ko i-build yung skin tone at yung buong portrait using FCCP. So ito yung ating reference photo um, na gagamitin kasi maganda yung kanyang contrast. Ayan, kita-kita yung mga highlights, very defined din yung mga shadows. So yun yung susubukan natin hulihin ano, sa ating portrait using FCCP. So nakita nyo na very similar yung tone, halos pareho ng tone yung kanyang skin tone at yung ating tone paper. So medyo hindi natin kakailanganin masyado ng uh, madaming base tone ano, kasi toned na nga yung ating paper. And ang kagandaan dito with tone paper is uh, magiging useful yung ating white pencil. So ito yung gamsol. Tatry natin ano, kung uh, effective siya with tone paper. At kung anong magagawa niya dun sa ating, sa ating skin tone. So are you ready? Simulan na natin yung ating uh, portrait. And again, sana ay... Uh, tutukan yung mabuti. Okay? So, let's begin in one, two, three. Let's go. So, dito ang una kong ginagawa, ano, ay uh, dinidefine ko muna using black pencil yung uh, kanyang mga super dark na part ng muka gaya ng kilay ng eyebrows or ng kanyang mga eyelashes and ng pupil ng mata. Pero ito hindi ko dinidiinan ng aking uh, pag-color, uh, no? Very, very light pressure lang. And then yung lagi kong sinasabi with FCCP, um, dapat, total naman sobrang tibay naman yung lead niya. So, hindi naman siya madaling maputol kapag uh, sinasharpen natin siya. So, always sharp dapat yung ating pencil. So in this video, ano, ginawa ko siyang uh, medyo mas slow pa na time lapse kasi gusto ko na lalo na ng mga beginners na maobserbahan ng mabuti kung paano unti-unti natin i-build yung ating portrait using yung mga technique na shiner ko doon sa tatlong videos na nauna. So dito sinusundan ko lang yung aking outline. And by the way, suggestion ko if you were a beginner, uh, hanggat maaari wag ka muna mag-free hand. Um, suggestion ko gumamit ka ng grid lines or pwede ka rin mag-trace. No, hindi naman masama yun. Kasi ang importante makuha natin yung tamang proportion. And when you do your outline, it has to be perfect. Dapat nakadrawing even yung mga highlights and shadows. Dapat naka-outline din para alam natin kung uh, paano natin siya lalagyan ng shade later on. Ang maganda sa ating FCCP siya ay oil-based na no? So, para siyang uh, student grade version ni Polychromos. So, ang maganda is mag maganda siya for details. Yun nga lang, ano, ang problema sa FCCP is yung kanyang pigment is not as uh, intense gaya ng ibang mga artist-grade pencil. 
But we need to start as a beginner. We need to start as student grade pencils bago tayo mag-transition doon sa mga artist grade kasi syempre nakakahinayang naman na agad-agad gagamit tayo ng mga mahal na pencils sa pagdating sa portrait eh syempre as a student gusto mo naman ay hindi ka pa gumastos ano, habang nagpa-practice So karamihan sa mga nagtatanong sa akin ng mga beginning artist ano, ang talagang isa sa mga problema nila with FCCP is it's very hard to create multi-layered out artworks using FCCP because merong tendency na maging rough siya, di ba? Hindi siya ganon kadaling i-blend. So dito, hopefully, ano, makatulong yung ating damsel o yung ating paint thinner o yung solvent natin para mag, hopefully, madissolve niya yung pigments ng uh, color pencil. Kasi nakita nyo naman nyo doon sa una kong uh, tutorial about damsel, ano? Nakita nyo na nakatulong talaga siya na ma-melt yung uh, yung uh, pigments ng uh, uh, FCCP so dito after nung black gumagamit na ako ng dark brown so ito, this is the darkest brown na nakita ko doon sa aking uh, mga old FCCP uh, pencils I don't want you to I don't want to encourage you no, na mag very particular doon sa color ng pencils hindi naman siya ganun ka-importante. Feeling ko, mas importante talaga is yung contrast. Ano? Mas importante yung mapag-aralan nyo yung relationship ng mga shadows at saka ng highlights kasi yun yung bubuhay sa ating drawing. So, kung meron kayong, for example, ito, dark brown, any dark brown na nandiyan naman kayong specific na kung anong number, basta tumingin lang kayo. So, dito sa part na to, ang idea, ito yung tinatawag natin na blocking in of shadows and highlights. So, parang dinodrawing na natin yung shape ng muka by drawing the shadows. So dito I'll be using uh, I'm using four pencils ano yung black, dark brown, isang any light brown ano, dark brown, light brown and any maroon na uh, shade na pencil, pwede na siya. So dito ang, ang lalabas dito sa sa first first layer natin ito is parang monochromatic uh, drawing. Pero first layer pa lang din naman siya. So ang gusto ko lang is magkaroon tayo ng parang base tone na mai-imprint na dito para meron na tayong guide sa mga susunod na mga layers na ilalagay natin na skin tone. So dito, we are achieving monochromatic, ano? hindi mo na tayo mag add ng mga ibang mga colors. Basta dito, very ano lang same uh, tone ng pencils yung ginagamit natin, black, dark brown, light brown and maroon. So dito yung mga highlighted areas niya no. Iiwan ko lang siya as is. Kasi mamaya ay uh, i-define natin siya using white pencils. At nakita niyo no, ang ganda ng uh, nagiging coloration niya kasi toned yung ating paper. So parang meron na tayong built-in na base or built-in na parang uh, tone diyan. Well, ngayon naririnig ko sobrang uh, medyo nagmahal yung mga Strathmore brands sa online. Hindi ko lang alam sa store mismo. Pero ito kasing ginagamit ko na Strathmore toned tan paper. Matagal ko na itong nabili. So, uh, ayan. So, ngayon nagagamit natin siya sa FCCP. Kasi with uh, white paper, okay naman siya with white paper. Kaya lang na gusto ko kasing very defined yung mga highlights niya na hindi, at saka gusto kong magamit yung aking white pencil na FCCP na hindi ko madalas gamitin hindi mo naman siya pwedeng gawing pang burnish because hindi naman madaling i-burnish ang FCCP being an oil based uh, pencil so parang basically parang in white paper basically useless yung ating uh, white pencil pero dito uh, makikita nyo mamaya ano? makikita nyo kung ano ang magiging role ng ating white pencil So dito hindi ko muna nilalagyan ng talagang color yung lips ano. Ang ginagawa ko lang binablock in yung mga shadow ng lips. Using pa din yung mga monochromatic pencils na ginamit natin kanina na dark brown and light brown and maroon. So sa second layer na natin kasi lalagyan ng mga actual colors ng lips at saka ng skin tone. Again, this is just the first layer. Maglalagay lang tayo ng parang base na naka-imprint na kung nasa yung shadows, nasa yung dark shadows, yung mid-tones, at saka yung highlights. Nakita nyo doon sa right side ng uh, face, 
nandyan basically yung mga dark shadows eh, tsaka right side ng forehead at saka ng chin so normally yung yung shadow ng nose nandoon sa, sa sa right cheek so doon medyo dark talaga so you, we will be using diyan yung mga ating uh, mga dark brown tapos dito yung mga mar- yung maroon pencil natin dito naman sa left side tapos uh, iniiwan lang natin as is yung mga highlighted areas so yung ating mga light shadows ano parang hindi na natin ilalagay because yun na yung naitutulong ng ating tone paper parang siya na yung gumaganap na light tone So at this stage, no, nakikita nyo medyo mabagal yung aking uh, pag-layer because I want na um, talagang makuha ko na at this stage yung shape ng face. So kung magba-black in kayo ng uh, shadows, I encourage to do na exactly yung, yung buong face na siya para makita na natin before we blend using gamsol, malaman na natin talaga yung exact uh, proportion niya when it comes to the shadows and the highlights. So ito after kong ma-black in ng mga shadows, ito naman yung aking tinatawag na greening. Ano? Gumagamit ako dito ng dalawang green pencils. Um, any green pencils, pero I suggest yung para mga yellow green na pencil. So ito na siya, ito na yung ating gamsol. At uh, wag kayong mag-freak out sa nagiging itsura niya. Ito yung uh, parang yung, yung basa lang ito ng uh, gamsol. Pero kapag natuyo siya, mawawala na yung parang maitim. O ayan siya, diba? after 10 minutes nag-evaporate na yung ating gamsol so ang lumabas ay napakagandang base na alam natin, naka-imprenta na yung, yung mga tones, diba? dark, yung mid, tsaka yung highlight so ito ang dali ko nang na-identify yung highlight so gumagamit na ako ngayon ng aking white pencil para i-define yung mga highlighted areas at nakita nyo, very useful yung ating white pencil dito so, diba? ang dali dati na ilalagay yung mga highlights at umaangat talaga yung mga features ng face ano? diba nakikita mo yung yung pag, pagiging parang 3D na niya. So, yun ang kagandahan ng tone paper, no? Kasi, uh, angat na angat yung ating mga highlights na nag, uh, ang nangyayari, nakakatulong siya para umangat at mabuhay yung ating portrait. So, ito, nagsisimula na ako ng actual detail. Na tapos na yung ating uh, pagbe-base kanina. Ginamita natin ang gamsol. Nakabuo tayo ng magandang uh, shadowed base. Kung hindi siya basta flat na base, ano, yung base siya na alam na natin naka-imprint na yung talagang mga dark shadows, highlights, and mga mid-tones. So, dito madali na lang natin na mailalagay yung ating second to third layer. So, dito ma intensify ko na. No? Nakita mo, dahil nga nalagyan natin siya ng gamsol, ay uh, parang nag-iwan siya ng parang soft and waxy pigment doon sa ating paper. Kaya, kapag nag-apply ka ng second layer mo, na dinarken mo pa siya, nagiging super intense talaga yung color. So, ginagamit ko pa rin yung apat na pencil na ginamit ko sa base tone kanina with addition ng mga gaya, gaya nito, yung mga purple. Ayan. So, I don't want you to focus again on what uh, pencils exactly yung ginagamit. Ano? Kasi iba-iba naman tayo ng reference photo. Makikita mo naman doon, malalaman mo naman by looking at your reference na kailangan mo magagay ng parang purple, kailangan mo magagay ito ng pink, o fuchsia, or uh, any uh, light brown. Pero majority dito, um, ang gagamitin natin yung mga flesh tones. So ayan, naglalagay din ako ng mga deep orange, ito flesh, dark flesh, ito dark brown again para sa mga dark shadows. So ganyan lang, so maglalagay ka lang as many layers of pencils as you want depending on your reference photo. Pero hindi ko siya nilalagay randomly ah, ako ay uh, talagang ina-analyze ko yung reference ko para alam ko kung saan ko siya ilalagay. So on this part for example is uh, do sa cheeks niya no uh, medyo pinkish na medyo orangey yung kanyang yung kanyang tone. Ayan. so yung mga shadowed areas naman niya nilalagyan ko ng purple para medyo mabuhay. Gaya ng sabi ko majority dito ang gagamitin natin yung flesh uh, pencil. So yun yung definitely yung unang-unang mauubos kasi yun yung ginagamit ko normally na pang uh, even out ng mga layers na nilagay ko or yung pang lighten doon sa mga sobrang na-dark ko na area so as you go with your drawing you can easily adjust because the paper is toned so when you use light pencils pwede mong i-lighten up yung mga dark, super dark shadows na medyo parang na-over naman sa pagka-dark no? so I also love using itong mga parang mga baby pink colors so uh Hanap, hanapin nyo lang siya sa inyong mga pencils, ano, yung mga baby pinks, mga flesh, 
very very useful yan in toning ng ating skin tone So basically ganyan lang siya no layer lang tayo ng layer wag tayong titigil hangga't makuha natin yung tamang saturation at yung tamang uh, intensity ng mga colors natin ano So ito dinidefine ko pa rin yung aking mga highlights and then ini-even out ko siya using this uh, dark flesh pencil So dito no para masasabi ko na malaki naging tulong talaga ng gamsol na tinunaw natin yung ating base tone using the gamsol ano? kasi parang nag-iwan siya ng maganda very nice and creamy texture sa paper kaya dito kahit hindi ako nagbe-burnish kahit hindi ko dinidiinan yung pag-apply ko ng mga second layers ko lumalabas naman siya na napaka-smooth na niya at medyo intense yung color surprisingly even if I'm using pure FCCT so parang feeling ko nga medyo parang prisma yung naging itsura niya siguro nga nakatulong talaga yung tone ng ating uh, Uh, Strathmore Tone Tan Paper Kung hindi available ang Strathmore Tone Tan Paper uh, ay pwede rin naman gumamit ng mga craft paper Meron din ako nakikita sa National Books na parang kartulina siya na brown na light brown I think pwede rin yun kasi medyo textured din siya And don't worry about the texture of the paper because when you use Gamsol parang medyo uh, napapaismooth niya yung texture ng paper So far, I'm happy doon sa nakukuha kong saturation ng color, no? Uh, parang hindi siya regular FCCP. So, ito yung real-time, ano? Real-time uh, drawing, hindi ito time-lapse. So, uh, makikita nyo kung gano'n ko binibigyan ng time yung pag-layer, ano? At saka yung pag-blend. Or hindi naman siya pag-blend kasi hindi ko naman dinidinan, hindi naman ako nag-apply. Siguro pag even out lang ng ating skin tone. So ito wala akong ginamit na any editing uh, tool dito para, ma, para lumabas na ganyan yung skin tone. Ano? Talagang yan siya, yun talaga yung itsura niya nung, na, nung patapos na yung, ating, yung buong face. And surprisingly, medyo nagulat ako kasi parang itong buong face na to including the neck parang inabot lang siya ng around 3 hours so parang with this technique medyo napabilis ko pa yung ating uh, portrait hindi ko alam kung talagang sinadya ng kamay ko nabilisan kasi yung video very limited lang pero all in all ay uh, feeling ko maganda naman yung kinakalabasan ng ating portrait so normally ganun ako kabagal lang ano, sa pag uh, pagli-layer ng color. Lag Kaya ako laging binababa yung aking pencil kasi that is the time na tinatasahan ko siya and at the same time nakatingin ako doon sa aking reference photo kasi hanggang sa kahuli-hulihan gusto ko talaga maging really faithful doon sa aking reference. Siguro dahil na rin sa paggamit natin ng gamsol, ano, hindi natin masyadong na-damage yung tooth ng paper na hindi natin kinailangan diinan para lang makuha yung tamang saturation so parang binigyan na tayo ng gamsol ng parang uh, uh, saturated base tone so the succeeding layers parang mani mani na lang ano, very easy na lang siyang i-layer so doon sa mga beginning artist na medyo nahihirapan sa paggamit ng FCCP ba diba, minsan ang reklamo talaga natin is yung parang ang gaspang-gaspang naman ng ating uh, output. Paano na lang kung ang, ang ito-drawing natin ay yung, 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 yung mukha ng mga Korean. Uh, so yung mga hindi ganun, yung talagang glass skin. ba diba, pag FCCP parang hindi natin masyadong maatin because unlike Prisma Color, di ba with Prisma Color napaka-waxy niya, ang sarap niyang i-blend, ang ganda ng skin to na mabubuo natin. But with FCCP, medyo hindi ganun kasi oil-based na siya. So ayan, gusto kong uh, i-observe niyong mabuti lang ano, kung paano yung ginagawa kong pagli-layer on actual uh, pace. So walang time-lapse, ito talaga siya. So nakita niyo, no? madalas kong binababa yung aking kamay para magtasa and at the same time para 
tumingin sa aking reference para makuha ko pa yung mga minor adjustments so dito pwede tayong magdagdag pa ng mga dark tones at ng iba pang mga details So kung gusto natin medyo magkaroon ng parang pinkish tone doon sa kanyang cheeks, ayan, pwedeng pwede pa natin siyang ilagay para mas mabuhay yung ating uh, portrait. So ito rin kasi yung first time kung gumawa ng buong portrait using toned paper and gamsol at the same time. Normally ginagamit ko yung gamsol, hindi sa FCCP ginagamit ko siya sa polychromos which is perfect for uh, polychromo. So dito, napaisip ko lang, o oh, nga, no, bakit hindi ko itry na gamitan ng gamsol yung FCCP? So itong mga old FCCP pencils na ito, ang tagal na sa baon nito, hindi ko na nagagamit. So with this tutorial, ayan, luckily ay uh, okay pa naman yung kanyang pigment, ano, kahit ilang years na siyang nakatago. So dito, ito yung ating first part ng ating uh, portrait uh, using uh, Faber-Castell Classic uh, Colored Pencils. So nabuo na natin yung face at saka yung neck. So uh, sa part 2 na lalabas na video, magpo-focus naman tayo sa hair. Now, um, I'm deciding, ano, hindi ko rin alam kung ang, anong gagamitin kong style doon sa hair. Pwede yung uh, indenting technique na pinakita ko doon sa aking isang video or pwede rin gamsol pa din. Kasi feeling ko hindi naman pwedeng pagsabayin yung indenting at saka gamsol. Kasi kapag inindent natin, tapos in natin ang gamsol, parang papasok din yung pigment dun sa mga inindent natin na mga, na mga part. So, uh, isa lang ang pwede. No? It's either gamsol or the indenting uh, tool. Pag-iisipan ko kung ano ang mas uh, magiging okay dito sa portrait. Kasi tone paper naman to. No? Naisip ko tone paper naman yung ginagamit ko. So, uh, uh, pwede naman gamitin yung white pencil para sa mga highlights ng hair, di ba? So, nasusundan nyo ba? Sana nasusundan ninyo, lalo na sa mga beginning artist, ano? Um, hindi man siya ganun kadetalyado yung aking tutorial, ay sana ay may napupulot kayo na pwedeng-pwede nyo gawa ng study. Pwede nyo i-apply kung uh, magiging okay sa inyo at kung uh, magiging effective itong mga technique na tinuturo ko sa inyo ay uh, uh, sana makatulong ano, sa inyong pag-aaral ng portraiture. Again, ano, if you have uh, questions, if you have uh, comments, if you have suggestions, just feel free doon sa aking comment sections. Very open ako na sagutin yung inyong mga katanungan. Again, sa mga aking mga subscribers, maraming maraming salamat sa panunood at pagtsatsaga <laughs> sa aking uh, munting channel. At uh, sa mga hindi pa nagsusubscribe, uh, sana po makonsider ninyo na magsubscribe at para makapagpatuloy pa ako sa pagbibigay ng mga tips, mga humble suggestions, lalong-lalo sa mga beginning artist. Yun lang po. Thank you.